Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPS yaitu membahas tentang ekonomi kreatif. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Menganalisis pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita dapat menganalisis persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Lalu apa saja sih yang akan dipelajari di pertemuan kita kali ini? Yang pertama adalah pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, ada yang tahu ini gambar siapa? Coba kita lihat. Ada yang tahu anak-anak? Oke, ini adalah Bapak Ekonomi Kreatif yaitu John Hawkins. Dengan bukunya berjudul The Creative Economy, How People Makes Money From Ideas. Dalam bukunya diceritakan bahwa the creation of value as a result of idea. Kegiatan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan input dan output berupa gagasan. Jadi semua yang berkaitan dengan ekonomi kreatif itu berawal dari sebuah gagasan atau ide-ide. Makanya... Kalau misalnya kalian punya ide-ide atau sesuatu yang memang layak dan bernilai untuk kalian ungkapkan, untuk kalian jadikan sesuatu yang lebih berharga lagi, lebih bermakna lagi, kalian asah terus uh, kreativitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif ini disebut industri kreatif. Oke, Sekarang sektor ekonomi kreatif. Kita akan membahas beberapa sektor ekonomi kreatif. Dari data ini bisa kita lihat, ini adalah data sektor ekonomi atau industri kreatif yang diambil dari Bicraft. Bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi industri kreatif kita kali ini adalah kuliner. Dan yang kedua ada fashion, yang ketiga kria dan lain-lainnya. Ibu akan membahasnya lebih detailnya setelah Uh, slide berikut ini Oke okay, sektor ekonomi kreatif ya, Ini kita lihat ya Ada beberapa iklan Di billboard dan di jalan Bisa kalian amati Ini tampak sangat unik Ada yang memang uh, Idenya Bisa bikin kayak tiga dimensi Atau seolah-olah uh, Jatuh Kemudian ada dengan kata-kata Ada yang E, iklan dalam media sosial seperti di Instagram jadi sekarang ekonomi kreatif lewat jalur periklanan ini atau sektor periklanan ini lagi banyak-banyaknya diminati jadi seseorang bikin konten atau iklan lebih kreatif lagi supaya apa? supaya produsen bisa lebih mempercayai mereka untuk membuat iklan dan konsumen semakin tertarik untuk membelinya Semakin iklan itu kreatif, semakin kita selaku konsumen juga ingin membeli barang tersebut. Oke, sektor yang kedua yaitu, nah ini adalah pasar kreatif. Ini ada pasar seni di Bali contohnya dan ada pasar seni ITB. Yang di ITB ini untuk sekedar informasi diadakannya 4 tahun sekali. Kenapa nggak tiap tahun ya Bu, supaya ide-ide kreatif yang ada di gagasan-gagasan mahasiswa ITB ini bisa lebih diolah lagi, dimaksimalkan lagi, dan lebih terjaga ke originalitasnya. Jadi pasar-pasar kreatif ini bisa kalian lihat kalau misalnya lagi jalan-jalan atau traveling biasanya. Di sekitaran wisata suka ada pasar-pasar yang menjual ciri khas dari daerah setempat. Itu bisa kita manfaatkan sebagai industri kreatif. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, yang tadi ya, yang... Menjadi sektor utama atau e, hal yang paling banyak diminati yaitu sekarang kuliner. Bisa kita lihat di sini ya, ada berbagai macam makanan yang bisa kita nikmati kali ini. 
Dan biasanya resep-resepnya kadang ada yang unik, ada yang memang gak kepikir sebelumnya kok bisa jualan seperti itu misalnya. Dan yang sekarang lagi in di 2020 adalah terbentuknya e, kedai-kedai kopi. Biasanya mahasiswa-mahasiswa udah pada mulai berjualan, udah memberanikan diri untuk buka-buka kedai e, kopi tersebut. Ini adalah hal yang sangat bagus, ini adalah hal yang sangat menguntungkan sekali untuk ekonomi kita. Di tengah pandemi ini, kita masih bisa bertahan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, ini kuliner ya. Cita rasa setiap orang kan berbeda-beda ya. Pasti ada hal yang menarik di sini. Oke, selanjutnya ada tata busana. Tata busana di sini, oke, ada beberapa... Uh, desainer Indonesia seperti Ivan Gunawan kalau untuk busana muslimah mungkin kalian udah pernah lihat ya di Instagram ada Mbak Dian Pelangi yang udah sampai ke luar negeri juga untuk kebaya ada Anne Avanti yang memang uh, sangat konsen di uh, kebaya tradisional hal ini menjadi dasar untuk kita lebih mengembangkan lagi uh, tata busana yang ada di Indonesia sebagai industri kreatif Itu adalah contoh-contoh sektor ekonomi kreatif. Selanjutnya, perkembangan ekonomi kreatif. Emang beneran, Bu, ngejanjiin banget ini ekonomi kreatif untuk kita bisa hidup sehari-hari. Istilahnya seperti itu. Kita lihat ya perkembangannya. Ternyata, di dalam data PDB dan tenaga kerja ekonomi kreatif, produk domestik bruto ini adalah semakin meningkatnya tenaga kerja industri kreatif dan semakin tingginya juga PDB ekonomi kreatif ini jadi sangat-sangat menjanjikan semakin kita kreatif semakin banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan Oke okay, apa saja sih yang mendorong ekonomi kreatif ini kalau misalnya kita udah tahu nih faktor yang mendorongnya apa saja berarti kita bisa mengembangkan lebih lagi e, ekonomi kreatif kita yang pertama kreativitas jelas semakin kreativitas semakin banyak ide yang bisa kita e, curahkan dalam sebuah karya Dalam sebuah hasil yang bisa kita e, beri nilai semakin bagus. Kemudian kemajuan teknologi. Anak-anak sekarang e, didorong untuk bisa e, istilahnya minimal ngebuka Google gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan media sosial biasanya lebih mudah. Kemajuan teknologi ini harus kita miliki pada setiap e, jenjang. Misalnya SD harus sudah bisa apa, SMP udah bisa apa. Minimal kalian harus punya basic teknologi yang baik. Kemudian media sosial. Ini sangat-sangat e, mendorong ekonomi kreatif. Dengan media sosial ini periklanan semakin mudah. Promosi akan semakin mudah. Dan kita men- e, mencari ide-ide kreatif juga akan semakin mudah. Lintas negara juga akan mudah. Jadi kita mau cari informasi di e, negara mana, negara mana juga lebih mudah. Oke, okay. selanjutnya manfaat e, masyarakat ekonomi kreatif. Untuk apa sih ekonomi kreatif ini? Yang pertama adalah membuka lapangan kerja baru. Yang selanjutnya adalah meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Kemudian pengangguran ini akan semakin rendah. Dan menciptakan masyarakat yang kreatif serta kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat. Dulu kita nggak nggak kepikiran gitu ya kalau misalnya pesan e, ojek lewat aplikasi. Tapi sekarang kan sudah mulai lewat aplikasi. E, diranum terus, diramu terus sampai akhirnya bisa pesan makanan dan lain sebagainya. Memudahkan hidup kita juga dan e, menambah kreativitas kita. Apalagi nih setelah ini, apalagi sih setelah ini. Orang-orang yang kreatif akan berpikir terus-menerus e, bagaimana hal tersebut bisa lebih berinovasi setiap harinya. Oke, okay. manfaat persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Keunggulan ekonomi Indonesia. Di sini ibu akan coba e, membuat kalian lebih berpikir lagi. Iya ya, Indonesia itu bener ya, kaya banget sumber daya alamnya. Uh, luas juga, beraneka ragam juga, itu menjadi keunggulan ekonomi Indonesia yang bisa kita kembangkan. Peluang Indonesia, Indonesia itu sangat strategis, uh, daerahnya sangat strategis, menjadi peluang kita untuk lebih dapat memasarkan produk-produk kita ke luar negeri. Selanjutnya, persaingan sebagai peluang. Jangan sampai persaingan dengan negara lain itu menjadi 
uh, hal yang menakutkan untuk kita atau malah kita jadi nggak mau ikut kontribusi dalam uh, ekonomi kreatif ini. Malah jadi kita, ih kayaknya enggak deh gitu. Jangan sampai seperti itu, tapi kita jadikan sebagai peluang. Peluang usaha untuk kita lebih uh, kreatif lagi, lebih mandiri lagi secara finansial. Oke, okay, sudah sampai di situ saja yang Ibu sampaikan. Kebahagiaan ada untuk mereka yang punya hati lapang, menjaga dan melestarikan bumi, mengolah dengan kreatif demi kepentingan bersama. Bukan untuk dia yang rakus atas segalanya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.